வணக்கம் புதுவை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை விரிவாக காண்பதற்கு முன்பு தலைப்புச் செய்திகளை காண்போம் புதுவை அரசு அனுப்பிய நாற்பத்தி ஐந்து கோப்புகள் ஆளுநர் தமிழிசை ஒப்புதல் லாஸ்பேட்டையில் கட்டப்பட உள்ளது பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் வைத்தியநாதன் ஆலோசனை குற்றவாளி விவேகானந்தன் தற்கொலைக்கு முயன்றதாக வரும் செய்திகள் தவறானது அதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஏதும் நடைபெறவில்லை என சிறை கண்காணிப்பாளர் விளக்கம் இனி விரிவான செய்திகள் லாஸ்பேட்டை பகுதியில் கல்வித்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தை பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் கட்டுவதற்காக துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவருமான வைத்தியநாதன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் லாஸ்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட அசோக் நகர் பகுதியில் பல்நோக்கு கூடம் அருகே கல்வித்துறைக்கு சொந்தமான பத்தாயிரத்து நானூறு சதுர அடி கால் இடம் அமைந்துள்ளது இவ்விடத்தை பொதுப்பணித்துறையின் குடிநீர் வழங்கல் பிரிவு அமைப்பதற்காகவும் அதேபோல் லாஸ்பேட்டை புறக்காவல் நிலையம் அமைப்பதற்கும் கலை பண்பாட்டுத்துறை மூலம் நூலக கட்டிடம் கட்டுவதற்கும் இடத்தை ஒப்படைக்கப்பட்டு அதற்கான துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவருமான வைத்தியநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் காவல் கண்காணிப்பாளர் வீரவல்லவன் காவல் ஆய்வாளர் வெங்கடாஜலபதி கலை பண்பாட்டுத்துறை இயக்குநர் கலியபெருமாள் உட்பட துறை அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை மாநிலம் முழுவதும் போக்குவரத்து சிக்னல் நிலவி பராமரிக்க மூன்று புள்ளி முப்பது கோடி செலவினம் உட்பட நாற்பத்தி ஐந்து கோப்புகளுக்கு ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் புதுவை அரசு அனுப்பிய நாற்பத்தி ஐந்து கோப்புகளுக்கு ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் அறிவியல் தொழில்நுட்ப கவுன்சிலுக்கு தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி எண்பது லட்சம் ரூபாய் மானியம் பாட புத்தகம் வாங்க மூன்று புள்ளி பதினோரு கோடி ரூபாய் காதி வாரியத்திற்கு மூன்று புள்ளி இரண்டு கோடி ரூபாய் வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் மேலும் காமராஜர் மருத்துவக் கல்லூரி சங்கத்திற்கு மானியம் மூன்று புள்ளி எண்பத்தி நான்கு கோடி இந்தியன் காஃபி ஹவுஸ் ஊழியர் சங்கத்திற்கு ஒரு கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்க ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளார் அதோடு புதுவை காரைக்கால் ஏனாம் பகுதிகளில் முப்பத்தி ஆறு சந்திப்புகளில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு போக்குவரத்து சிக்னல்களை நிறுவி பராமரிக்க மூன்று புள்ளி முப்பது கோடி ரூபாய் செலவினத்திற்கும் வேளாண் துறையில் குரூப் பி சி பதவிகளில் தற்காலிகமாக பணியாற்றுவோர் பணியில் தொடரவும் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் கொலை செய்யப்பட்ட சிறுமிக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக இளைஞர் காங்கிரசார் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி பேரணி நடத்தினர் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் புதுச்சேரியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது இதற்கு பல கண்டனங்கள் மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக புதுச்சேரி இளைஞர் காங்கிரசார் அண்ணா சாலையில் இருந்து மிஷின் வீதி வரை மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி பேரணியாக சென்றனர் பேரணியாக சென்றவர்களை நேரு வீதியில் காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர் அங்கு புதுச்சேரி முதலமைச்சர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சரை கண்டித்தும் 
மற்றும் போதைப் பொருட்களுக்கு எதிராக பதாகைகளை ஏந்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் இளைஞர் காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் ஆனந்தபாபு நடராஜன் தலைமையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவருமான வைத்தியநாதன் உள்ளிட்ட காங்கிரசார் பலரும் கலந்து கொண்டனர் சாரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் சார்பில் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு ஜவஹர் நகரில் நடைபெற்ற விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு அருண் சர்மா சாரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் நிறுவனர் ஐ ஜி வீரராகு நிறுவன இயக்குநர் பிரபாதேவி வீரராகு ஆகியோர் பரிசுகளை வழங்கினர் புதுச்சேரி உழவர்கரை தொகுதியில் உள்ள அருண் சர்மா சாரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் சார்பில் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு உழவர்கரை தொகுதி ஜவஹர் நகர் சமுதாய நலக்கூடத்தில் மகளிர்களுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றது இந்த விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக அருண் சர்மா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் நிறுவனர் ஐ ஜி வீரராகு மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் பிரபாதேவி வீரராகு ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பிரஷர் குக்கர் ஹாட் பாக்ஸ் சில்வர் பாத்திரம் போன்ற பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினர் இந்நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டை கோமதி தலைமையில் தையில் நாயகி இளமதி மகாலட்சுமி ஷகிலா ஆகியோர் செய்திருந்தனர் முன்னதாக நிகழ்ச்சி துவக்கத்தின் போது புதுச்சேரியில் சமீபத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்ட சிறுமிக்கு இரண்டு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர் தொகுதி வட்டார காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பாராளுமன்ற தேர்தல் ஆலோசனை கூட்டம் நயனார் மண்டபம் வி துரைகண்ணு அமிர்தம்மாள் திருமண நிலையத்தில் நடைபெற்றது முதலியார்பேட்டை தொகுதி வட்டார காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பாராளுமன்ற தேர்தல் ஆலோசனை கூட்டம் நயனார் மண்டபம் வி துரைகண்ணு அமிர்தம்பால் திருமண நிலையத்தில் வட்டார தலைவர்கள் திருமலை ஜெகவீர பாண்டியன் தலைமையில் மாவட்ட தலைவர் கோபி என்கிற கோபாலமூர்த்தி முன்னிலையில் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் வைத்தியலிங்கம் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவரும் லாஸ்பேட்டை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வைத்தியநாதன் முன்னாள் அரசு கொறடா அனந்தராமன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தங்களின் சிறப்பான ஆலோசனைகளை வழங்கினர் இந்த கூட்டத்திற்கு மூத்த ஆலோசனை குழு உறுப்பினர் கணேசன் சன்மார்க்கமூர்த்தி தொகுதி பி சி சி அசோகன் தனகோடி மத்திய மாவட்ட துணைத் தலைவர் கலியமூர்த்தி ஞானமூர்த்தி அம்மைநாதன் மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் சுரேஷ் செயலாளர்கள் புகழேந்தி அருணகிரி பொருளாளர் தேவ் ஆனந்த் சிறப்பு அழைப்பாளர் சீதாராமன் பஞ்சாயத்து ராஜ் பொறுப்பாளர் புஷ்பராஜ் வட்டார துணைத் தலைவர்கள் சீனிவாசன் செல்வம் கதிரவன் அனந்தராமன் சண்முகம் ஹரிகிருஷ்ணன் பொதுச் செயலாளர்கள் பெருமாள் தேவேந்திரன் தண்டபாணி மண்ணாங்கட்டி ரங்கதுரை ரத்னவேலு சிவபெருமாள் சதீஷ் கவியரசன் லக்ஷ்மணன் கணேசன் கண்ணன் இளைஞர் காங்கிரஸ் மாநில செயலாளர் முகிலன் 
மகளிர் காங்கிரஸ் மாநில துணைத் தலைவி நிஷா மாநில பொதுச் செயலாளர்கள் சாந்தி கிருஷ்ணாதேவி தொகுதியின் தலைவிகள் மோகனா மாயா ஜெயந்தி மகளிர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சந்தியா தனலட்சுமி சரளா மற்றும் அனைத்து பிரிவு காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் அனைவரும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்ததை கண்டித்து இந்திய தேசிய இளைஞர் முன்னணியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு ஆளும் என் ஆர் காங்கிரஸ் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும் கஞ்சா போதைப் பொருள் விற்பனை எங்கே நடக்கிறது என்று அறிந்தும் கண்டுகொள்ளாத காவல்துறையை கண்டித்தும் சுற்றுலா வளர்ச்சி என்ற பெயரில் போதைப் பொருளை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கும் புதுச்சேரி அரசை வன்மையாக கண்டித்தும் இந்திய தேசிய இளைஞர் முன்னணி இயக்கத்தினர் சுதேசி பஞ்சாலை முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் தேசிய முன்னணி இயக்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் தாமரை கண்ணன் துணைத் தலைவர் எட்வின் ராஜ் புதுச்சேரி திராவிட கழகம் சிவ வீரமணி திராவிட விடுதலைக் கழக தலைவர் லோகு ஐயப்பன் மற்றும் நூற்றிற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு புதுச்சேரி அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் இந்த போராட்டம் வெற்றி எழுவது சாதாரணமல்ல புதுச்சேரி தவளக்குப்பம் நேஷனல் ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளியில் சர்வதேச மகளிர் தின விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரி தவளக்குப்பம் நேஷனல் ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளியில் சர்வதேச மகளிர் தின விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது விழாவிற்கு பள்ளியின் தாளாளர் டாக்டர் எழிலரசி கிரண்குமார் தலைமை தங்கினார் விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர்களாக காவல் ஆய்வாளர் சாந்தி புதுச்சேரி பாஜக மகளிர் அணி மாநில பொருளாளர் ஹேமமாலினி வழக்கறிஞர் கனிமொழி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் சமூகத்தில் பெண்களின் நிலையும் சாதனையும் குறித்து சிறப்புரை வழங்கப்பட்டது மேலும் பள்ளியின் பணிபுரியும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு கல்வி கலைகளில் சிறந்து விளங்குவது மாணவர்களா மாணவிகளா என்ற தலைப்பில் சிறப்பு பட்டிமன்றமும் நடைபெற்றது பட்டிமன்றத்தை பள்ளியின் தாளாளர் டாக்டர் கிரண்குமார் தலைமை தாங்கி துவக்கி வைத்தார் இப்பட்டிமன்றத்திற்கு கலைமாமணி முனைவர் நெய்தல் நாடான் நடுவராக இருந்து வழி சிறப்பு அழைப்பாளராக ஓய்வு பெற்ற தமிழாசிரியர் ஐயாசாமி பங்கேற்று சிறப்புரை வழங்கினார் கல்வி கலைகளில் சிறந்து விளங்குவது மாணவர்களே என்ற அணியில் பூஜா பவித்ரா புவனேஷ் ஆகியோர் பேசினர் கல்வி கலைகளில் சிறந்து விளங்குவது மாணவிகளே என்ற தலைப்பில் வேல்விழி குருச்சந்திரா காயத்ரி ஆகியோர் பேசினர் பட்டிமன்றத்திற்கான ஏற்பாடுகளை பள்ளியின் தமிழ் ஆசிரியர்கள் சிவா ராஜபிரியன் சுகந்தி ஆகியோர் செய்திருந்தனர் முன்னதாக மாநில அளவில் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினர்கள் பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கினர் மேலும் பட்டிமன்றத்தில் கலந்து கொண்ட அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மகளிர் தினத்தின் மாண்பினை பறைசாற்றும் விதமாக பள்ளி மாணவிகள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை உமா நன்றிவுரை வழங்கினார் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை பள்ளியின் ஆசிரியர்கள் விமல் ராஜ் தினேஷ் பாபு கார்முகில் ஆகியோர் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் Another one, once away, I wish all the women, happy Women's Day, 
Thank you. Hi, sir. Good morning. Day two. முன்னேற்றார்பாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமியிடம் புகார் மனு வழங்கப்பட்டுள்ளது பிரச்சனை பண்ணி சகோதரிகள் அத்துமீறி நடந்திருக்காங்க அது இல்லாமல் தொடர்ந்து இப்போ நேரத்தில் ஒரு இடத்துல வந்து சபையை வந்து நடத்தக்கூடாதுன்னு முன்னாடி ஸ்பீக்கர்லாம் வச்சு ஒரே பிரச்சனை பண்ணியிருக்காங்க மதுரைக்கு எடுக்க வேண்டும் என்று எங்கள் அகில இந்திய கிருஷ்ண முன்னேற்ற கழகம் சார்பாக தலைவர்கள் நாங்கள் வந்து முதலமைச்சரை சந்தித்து புதுச்சேரி ஒன்பது வயது சிறுமி கொலை வழக்கு கொலையாளி விவேகானந்தன் காலாப்பட்டு மத்திய சிறையில் தற்கொலை செய்து கொள்வதாக நாடகமாடி வருவதாக தகவல் வெளியான நிலையில் இதற்கு சிறை நிர்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரி சோலை நகர் பகுதியை சார்ந்த ஒன்பது வயது சிறுமி அங்குள்ள அரசு பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் இவர் கடந்த இரண்டாம் தேதி பிற்பகல் வீட்டருகே விளையாடி கொண்டிருந்த போது மாயமானார் இதுகுறித்து காவல்துறையினர் பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் கிடைக்காத நிலையில் அவரது வீட்டின் அருகே உள்ள கால்வாயில் உடல் முழுவதும் வேட்டி சுற்றப்பட்ட நிலையில் பிணமாக கிடந்தார் விசாரணையில் அவர் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது இது புதுச்சேரியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது மேலும் சிறுமிக்கு நீதி கேட்டு நாடு முழுவதும் குரல் கொடுத்து வந்தனர் புதுச்சேரியில் பல்வேறு இடங்களில் தொடர்ந்து சாலை மறியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு போராட்டங்கள் மற்றும் பந்த் ஆகியவை நடைபெற்றது இந்த நிலையில் சிறுமி கொலை வழக்கில் ஐம்பத்தி ஏழு வயதான விவேகானந்தன் மற்றும் பத்தொன்பது வயதான கருணாஸ் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு காலாப்பட்டு மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் அங்கு கைது செய்யப்பட்ட கொலையாளிகள் இருவரும் தனித்தனி அறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் விவேகானந்தன் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நாள் முதல் தினந்தோறும் குளிக்கும் சோப்பை சாப்பிடுவது சாக போகிறேன் என்று கூறி மூக்கை மூடிக்கொள்வது சட்டையால் முகத்தை மூடிக்கொள்வது சட்டையால் கழுத்தை இறக்கிக் கொள்வது என தினமும் தற்கொலை நாடகம் ஆடி சிறை ஊழியர்களை தொந்தரவு செய்து வருகிறார் என சிறைத்துறை கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரன் தகவல் தெரிவித்ததாக வெளியான நிலையில் இதுகுறித்து சிறை நிர்வாகம் சார்பில் கண்காணிப்பாளர் பாஸ்கரன் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் சிறுமி வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட விவேகானந்தன் மற்றும் கருணாஸ் ஆகியோர் தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளதாகவும் விவேகானந்தன் தற்கொலைக்கு முயன்றதாகவும் தற்கொலை செய்து கொள்வதாக நாடகமாடி வருவதாகவும் வெளிவரும் செய்திகள் தவறானது அதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஏதும் சிறையில் நடைபெறவில்லை முக்கிய வழக்கில் தொடர்புடையவர் என்பதாலும் பாதுகாப்பு காரணத்தாலும் மற்ற கைதிகளுடன் சிறை வைக்காமல் தனியாக சிறை வைக்கப்பட்டு அவர்களை கண்காணிக்க பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் எனவே சிறைத்துறை சிறுமி வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை கவனமாக கையாள்வதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ள அவர் தொடர்ந்து தவறான தகவல்களை பரப்பாமல் அதன் உறுதித்தன்மையை சிறைத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டு அதன் வெளியிடுமாறு கேட்டுக்கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி தமிழ்ச்சங்கத்தில் என் கவிதையின் கவிதை என்கின்ற நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது புதுவை மாநில மாணவர் கூட்டமைப்பு நிறுவனர் சுவாமிநாதன் துணைவியார் யுவான் சுவாமிநாதன் எழுதிய என் கவிதையின் கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா வெங்கடாநகர் பகுதியில் உள்ள தமிழ் சங்க வளாகத்தில் நடைபெற்றது மாணவர் கூட்டமைப்பு துணை செயலாளர் பிரதீப் ராஜ் தலைமை தங்கினார் நிறுவனர் சுவாமிநாதன் வரவேற்புரையாற்றினார் துணை தலைவர் சாந்த் துணை செயலாளர் ஐயப்பன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இதில் சிறப்பு விருந்தினராக சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் திமுக அமைப்பாளருமான சிவா திமுக கழக தேர்தல் பணிக்குழு செயலாளர் புகழேந்தி மற்றும் ஜெயராணி அரசு உதவி பெறும் உயர்நிலைப் பள்ளியின் ஆசிரியர் அமலாராணி ஆகியோர் நூலினை வெளியிட இதில் புதுவை அரசியலமைக்க விருதாளர் இளவரசி சங்கர் நூலாயுரை செய்தார் இதில் பல்வேறு சமூக அமைப்பை சார்ந்த நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துறை வழங்கினர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை மாணவர் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி மாநில பழங்குடியினர் கூட்டமைப்பின் தொடர்பா ராமகுமாரய் அவர்களை அன்பட அழைக்கின்றோம் தந்தை பெரியார் திராவிட கழகம் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியோட தலைவர் தொடர் புரிந்தார் அவர்களை அவர்களை அன்பட அழைக்கின்றோம் கலா விஜயின் நிறுத்தம் சமூக இயக்கம் புதுச்சேரி நிறுவனர் தொடர் ஈரான் ராஜா அவர்களை அன்பட அழைக்கின்றோம் திமுக மகளிர் அணி அமைப்பாளர் தோழர் ஜானகிரி ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை அன்பட அழைக்கின்றோம் 
இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும்
காக்கையந்தோப்பு பெருமாள் நகரில் வரிகள் வாய்க்கால் அமைக்கும் பணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் என்கிற தட்சிணாமூர்த்தி பூமி பூஜை செய்து தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரி மாநிலம் அரியங்குப்பம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட காக்கையந்தோப்பு பகுதியில் வசிக்கின்ற மக்கள் கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைத்து தரும்படி சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் கோரிக்கை வைத்தனர் அதனை பார்வையிட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் பெருமாள் நகரில் இருந்து வண்ணாங்குளம் வரை வடிகால் வாய்க்கால் அமைப்பதற்காக வளர்ச்சி நிதியிலிருந்து ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அரசாணை பெறப்பட்டு அதற்கான பூமி பூஜை அப்பகுதியில் நடைபெற்றது இதில் அரையங்குப்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் என்கிற தட்சிணாமூர்த்தி பூமி பூஜை செய்து பணியினை துவக்கி வைத்தார் இதில் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் ரமேஷ் உதவி பொறியாளர் நாகராஜன் இளநிலை பொறியாளர் சுரேஷ் மற்றும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் கட்சி பிரமுகர்கள் ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் பலர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் ஏனாம் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்க பேனருக்கு பாலாபிஷேகம் செய்த காங்கிரஸ் கட்சியினர் புதுச்சேரி ஏனாம் காக்கிநாடாவில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு சாகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் இயக்க நடவடிக்கை எடுத்து புதுச்சேரி பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவருமான வைத்திலிங்கத்திற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக ஏனாம் காங்கிரஸ் கட்சி பொறுப்பாளர் மல்லாடி சத்யபாபுவின் தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஏனாம் பேரி சாலையில் அமைந்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலக வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கத்தின் உருவப்படத்திற்கு பாலாபிஷேகம் செய்தனர் மேலும் ஏனாமிலிருந்து புதுச்சேரிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் ஊழியர்கள் தலைவர்கள் பொதுமக்கள் என பலரும் தினமும் சிரமங்களை சந்தித்து வருவதாகவும் வாரத்தில் மூன்று முறை ரயில் இயக்கும் என்பதால் ரயிலில் பயணம் செய்வோர் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் என தெரிவித்தார் மேலும் வாரத்தில் மூன்று முறை ரயிலை இயக்க நடவடிக்கை எடுத்த பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு நன்றியை தெரிவித்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் துண்ணா சக்கரவர்த்தி பங்காராம் முன்னா கணேஷ் அர்த்தனி மணிகண்ட பிரசாத் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் మన పాండిచేరి స్టేట్ ఎంపీ అయినటువంటి వైజయన్ గారు పార్లమెంట్లో ఆయన కాకినాడ నుండి పాండిచేరి వరకు లో సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ని పొడిగించడానికి ఆయన చేసిన కురి కురిసి అంత ఎంత కాదు ఆ మా యానం ప్రజలు అయితే మాత్రం ఈ మల్లాడ చత్తుపతి రాజ్యంలో ఆ యొక్క కృతజ్ఞతను తెలియజేసుకోవడానికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది అదే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కానీ వైద్యలింగ్ గారికి కానీ ఇప్పుడు రుణపడి ఉంటామని ఈ సభ ముఖంగా తెలియజేస్తుంది ఉన్నా విరదతరికి ఒలిబరికి అనుమతి వడంగాదదాల్ కార్యకాలి వ్యవసాయిగల్ దిడిర్ సాలై మరియల్ కావల్ తురేనరకుం పోరాట కారణాలకు మెడిగే తల్లుమల్ காரைக்காலில் பதற்றம் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை விடுபட்ட நானூற்று ஐம்பது விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டும் சட்டசபையில் அறிவித்தது போல கூட்டுறவு பயிர் கடன்களை தள்ளுபடி செய்து அரசாணை வழங்க வேண்டும் கடந்த ஆண்டு பருத்தி சாகுபடிக்கு உரிய பயிர் காப்பீட்டுத் தொகையினை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பிரதான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காரைக்கால் மாவட்ட அனைத்து விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டு உண்ணாவிரத போராட்டம் வேளாண் துறை அலுவலகம் எதிரே நடைபெற்றது இப்போராட்டத்திற்கு ஒளிபெருக்கி அனுமதி காவல்துறை தரப்பில் வழங்கப்படவில்லை ஆய்வாளரிடம் பேசி பார்த்தும் எந்த பயனும் இல்லாததால் ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள் திடீரென சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி அரசுக்கு எதிராகவும் காவல்துறையை கண்டித்தும் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளை தடுத்து கைது செய்ய முயன்ற காவல்துறையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது விவசாயிகள் மீது தாக்குதல் நடத்த முயல்வதாக கூறி காவல்துறையினரிடம் விவசாயிகள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பதற்றம் நிலவியது இதனையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் விவசாயிகளின் சாலை மறியல் போராட்டத்தால் புதுச்சேரி நாகப்பட்டினம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரண்டு மணி நேர போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது
கோபாலயம் அருகே வாசுதேவன்பட்டு அரசு பள்ளியில் காமராசர் அறக்கட்டளை சார்பில் மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட புதுப்பாளையம் ஒன்றியம் வாசுதேவன்பட்டு அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் காஞ்சி காமராசர் அறக்கட்டளை சார்பில் மகளிர் தின விழா நடைபெற்றது இவ்விழா பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் நல்லாசிரியர் கிருபானந்தம் தலைமையில் கணித ஆசிரியை சுகுணா தமிழ் ஆசிரியை காயத்ரி ஆகியோர் முன்னிலையில் நடைபெற்றது சிறப்பு அழைப்பாளராக காஞ்சி காமராசர் அறக்கட்டளை நிறுவன தலைவர் கெங்கம்பட்டு ஏழுமலை பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றி பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு நோட்டு புத்தகங்கள் பேனா பென்சில் இனிப்பு உள்ளிட்ட கல்வி உபகரணங்களும் பள்ளியில் பணியாற்றும் துப்புரவு பணியாளர் அமைப்பாளர் சமையல் உதவியாளர் ஆகியோருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கி வாழ்த்துக்களை கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாட்டுப்புற பாடகர் அரிதாரி மங்கலம் ஜெயலட்சுமி பங்கேற்று பெண் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாட்டுப்புற பாடல்கள் வாயிலாகவும் கவிதைகள் மூலமாகவும் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துரை வழங்கினார் மேலும் காமராசர் அறக்கட்டளை நிறுவன தலைவர் ஏழுமலை பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி கணித உபகரண பெட்டி வழங்கினார் இறுதியாக ஆங்கில ஆசிரியர் அருண் நன்றி கூறினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பள்ளியின் ஆசிரியர்கள் மாணவ மாணவிகள் அலுவலக பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இப்ப வந்து அதே ஏழாம் பையன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்ட சமுதாயம் இந்த தள்ளாத பயனையும் புதுப்பாளையம் இதயா மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பனிரெண்டாம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா ஐநூற்று தொண்ணூத்தி எட்டு மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட புதுப்பாளையம் அடுத்த உண்ணாமலை பாளையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள இதயா மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது கல்லூரி சபை மாநில தலைவர் முனைவர் தேவ அருள்மேரி தலைமை தாங்கினார் செயலாளர் முனைவர் பாத்திமா மேரி முன்னிலை வகித்தனர் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் லூர்தி மேரி அனைவரையும் வரவேற்றார் சிறப்பு அழைப்பாளராக புதுப்பாளையம் வனசரக அலுவலர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் சென்னை லயோலா கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் பங்கராஸ் கலந்து கொண்டு மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை மற்றும் பதக்கங்களையும் வழங்கினார் பட்டம் பெறும் மாணவிகள் வாழ்வில் வெற்றி அடைய உழைப்பு நேர்மை நற்பண்பு அவசியம் உலகிலேயே திறமையான இளைஞர்களை கொண்ட நாடாக இந்தியா உள்ளது எதிர்காலத்தில் மேல்மேலும் வளமான மற்றும் வலிமையான நாடாக இந்தியா உயர இளைஞர்களின் பங்களிப்பும் முக்கியம் மலை உயரம் என்று தயக்கம் கொண்டால் அதன் சிகரத்தை அடைய முடியாது முயன்றால் முடியாதது எதுவும் இல்லை முயற்சிதான் முக்கியம் ஒவ்வொரு மாணவிகளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தனித்திறன் உள்ளது அதை பயன்படுத்தி வாழ்வில் முன்னேற வேண்டும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் அரசு வழங்கும் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தொழில் முனைவோராக முன்னேற்றம் பெறுவதற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் காத்து இருக்கின்றன வேலை தேடுபவராக இல்லாமல் பலருக்கு வேலை வழங்குபவராக முன்னேற வேண்டும் அதற்கு இந்த பட்டம் பயன்பட வேண்டும் பட்டம் பெறும் அளவிற்கு உயர்த்திய பெற்றோரையும் ஆசிரியர்களையும் என்றைக்கும் நன்றியுடன் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறாக வனசரக அலுவலர் கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசினார் இந்நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி பொருளாளர் முனைவர் மேரி சந்தனம் நன்றி கூறினார் இந்நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி அனைத்து துறை தலைவர்களும் ஆசிரியர்களும் மாணவிகளும் பெற்றோர்களும் பொதுமக்களும் அலுவலக பணியாளர்களும் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் பத்து துறைகளை சார்ந்த ஐநூற்று தொண்ணூத்தி எட்டு மாணவிகளுக்கு பட்டம் வழங்கப்பட்டது முதுகலை பட்டப்படிப்பு பயின்ற இருபத்தி இரண்டு மாணவிகளுக்கும் பட்டம் வழங்கப்பட்டது திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக தர வரிசையில் இடம்பெற்றதற்கான ஐந்து மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ்களும் பதக்கங்களையும் வழங்கப்பட்டது
சங்கராபுரம் வடக்கு ஒன்றியம் அருகே ரங்கப்பனூர் கிராமத்தில் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு ஓவியம் கோலம் போட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் ஒன்றியம் ரங்கப்பனூர் ஊராட்சியில் மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அர்ச்சனா காமராஜ் தலைமையில் கோல போட்டி ஓவிய போட்டி என பல்வேறு போட்டிகளை ஊராட்சியின் சார்பில் நடைபெற்றது இதில் பெண்கள் தமிழக முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக இலவச பேருந்து திட்டம் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் காலை உணவு திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை பற்றி சிறப்பாக ஓவியங்கள் வரைந்திருந்தனர் அவர்களை பாராட்டி பெண்கள் அனைவருக்கும் ஊராட்சியின் சார்பில் பெண்கள் தின வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அர்ச்சனா காமராஜன் ஐம்பது மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் திமுக மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் மற்றும் பணித்தள பொறுப்பாளர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் பரிசுகளை வழங்கினார் இதில் வார்டு உறுப்பினர்கள் ரூபா புகழேந்தி மீனாதுரை தங்கராஜ் ஊராட்சி செயலர் திருமால் வளவன் உட்பட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் மேல்மருவத்தூர் பங்காறு அடிகளால் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஆயிரத்தி நூறு பேருக்கு இலவச கண் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் கண்ணாடி வழங்கும் விழா நடைபெற்றது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடத்தின் ஆன்மீக குரு பங்காறு அடிகளார் அவர்களின் எண்பத்தி நான்காவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு லட்சுமி பங்காறு அடிகளார் தலைமையில் இலவச கண் அறுவை சிகிச்சை முகாம் நடைபெற்றது இதில் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி ராணிப்பேட்டை திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மூன்றாயிரம் பயனாளிகள் கலந்து கொண்டனர் இவர்களுக்கு உரிய பரிசோதனை செய்யப்பட்டு ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு இவர்களுக்கு இலவச கண்ணறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு லென்ஸ் பொருத்தப்பட்டு சிகிச்சை தங்கும் விடுதி உணவு என அனைத்தும் சித்தர்பீடம் சார்பில் இலவசமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அனைவருக்கும் கண்ணாடி வழங்கும் விழா நடைபெற்றது விழாவில் லட்சுமி பங்காறு அடிகளார் செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அருண்ராஜ் ஆன்மீக இயக்க துணைத் தலைவர் அன்பழகன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கண் கண்ணாடிகளை இலவசமாக வழங்கினர் இதுவரை கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக கண் இலவச அறுவை சிகிச்சை அடிகளார் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதுவரை சுமார் இருபதாயிரம் பயனாளிகள் பயன்பெற்றுள்ளதாகவும் மேலும் இந்த இலவச கண் சிகிச்சை தொடர்ந்து நடைபெறும் எனவும் மருத்துவமனை நிர்வாக இயக்குநர் டாக்டர் ரமேஷ் தெரிவித்தார் மருத்துவ டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இருபது வருஷத்துக்கு மேலே இந்த கேம்ப் பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் கேம்பில் மட்டும் இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட நோயாளிகளுக்கு நம்ம அந்த சிகிச்சை பண்ணியிருப்போம் அதுக்கான டெஸ்ட்டு அது கொடுக்குற மருந்து ரெண்டு நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் தங்கி அந்த உணவு எல்லாம் சேர்த்து மருத்துவருடைய ஃபீஸு எல்லாம் சேர்த்தனம்னா கம்மியாக பார்த்தா கூட பத்தாயிரத்துக்கு கம்மி இந்த ஆப்ரேஷன் நீங்கள் எங்கேயுமே பண்ண முடியாது விருத்தாச்சலம் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை இந்திய குடியரசுக் கட்சி சட்டத்துக்கு புறம்பாக வழங்கப்பட்ட வீட்டுமனை பட்டாக்களை ரத்து செய்ய வீடட்டவர்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு முற்றுகையிட்டு போராட்டம் செய்து உள்ளிருப்பு போராட்டம் செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் வட்டம் ரூப நாராயணன் நல்லூர் கிராமத்தில் அரசுக்கு சொந்தமான நத்தம் பழைய புல எண் எழுபத்தி ஆறில் பனிரெண்டு ஏக்கரில் அரசு கட்டிடங்கள் மற்றும் பழங்குடியினர் நரிக்குறவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இடம் போக மீதமுள்ள இடத்தில் மங்களம்பேட்டை மற்றும் சுற்றுப்புற கிராமங்களில் வாழும் வீடற்ற ஏழை குடும்பங்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு பலமுறை மனு அளித்தும் அவர்களுக்கு வீட்டுமனை வழங்காமல் மேற்கண்ட சர்வேயில் உட்பிரிவு புலை எண் நூற்றி அறுபது நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காலத்தில் பணியாற்றிய வருவாய் வட்டாட்சியர் கணபதி வழங்கப்பட்ட ஐம்பத்தி மூன்று இலவச வீட்டு மனைப்பட்ட பெற்ற பயனாளிகள் பெரும்பாலானவர்கள் வீடு நிலம் உள்ளவர்கள் மேலும் ஒரே குடும்பத்தில் ஏழு பேர் ஆறு பேர் நான்கு பேர் என முறைகேடாக வழங்கப்பட்ட இலவச மனைப்பட்டாவை ரத்து செய்ய கோரி வருவாய் கோட்டாட்சியர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மாவட்ட ஆட்சியர் என அனைவருக்கும் மனு அளித்தும் போராட்டங்கள் நடத்தியும் இதுவரையில் முறைகேடாக வழங்கப்பட்ட மனைப்பட்டா ரத்து செய்யாத வருவாய்த்துறை அலுவலர்களை கண்டித்து இந்திய குடியரசுக் கட்சியின் சார்பில் விருத்தாச்சலம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை நோக்கி ஊர்வலமாக வந்து அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் செய்தனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த விருத்தாச்சலம் காவல்துறையினர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட இந்திய குடியரசுக் கட்சியினை தடுத்து நிறுத்தி அலுவலகத்திற்குள் மனு கொடுக்க முக்கிய நிர்வாகிகளை மட்டும் விட்டனர் மனு கொடுக்க சென்றவர்கள் அங்கு அதிகாரிகள் யாரும் இல்லாததால் அலுவலகத்திற்கு உள்ளேயே அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதை அறிந்து அங்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்த விருத்தாச்சலம் வட்டாட்சியர் உதயகுமார் மனுவை பெற்றுக்கொண்டு 
ஒரு வார காலத்தில் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறியதால் அனைவரும் கலந்து சென்றனர் பொதுச் செயலாளர் மங்காப்பிள்ளை தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாவட்ட தலைவர் கதிர்வேல் மாவட்ட பொருளாளர் கணேசன் மாவட்ட கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ராமையன் மாவட்ட இளைஞரணி துணை செயலாளர் ஆறுமுகம் விருத்தாச்சலம் நகர தலைவர் ராஜேந்திரன் அம்பேத்கர் பவுண்டேஷன் செயலாளர் கலாமணி அம்பேத்கர் பவுண்டேஷன் செயலாளர் சுரேஷ்குமார் கம்மாபுரம் ஒன்றிய தலைவர் சக்திவேல் திருமுட்டம் ஒன்றிய தலைவர் வேல்முருகன் மங்களம்பேட்டை நகர தலைவர் கதிர்காமன் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாவட்ட நகர ஒன்றிய நிர்வாகிகள் ஏராளமான மற்றும் வீடற்ற ஏழை எளிய மக்கள் கலந்து கொண்டனர் கோவில்பட்டி தாலுகா அலுவலகம் முன்பு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் மந்தி தோப்பு நரிக்குறவர் காலனி ராஜகோபால் நகர் பகுதி மக்களுக்கு உடனடியாக வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும் என கோரி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி தாலுகா அலுவலகத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தாலுகா செயலாளர் பாபு தலைமையில் ஆட்டோ சங்க செயலாளர் செல்வம் முன்னிலையில் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள மந்தி தோப்பு நரிக்குறவர் காலனி ராஜகோபால் நகர் பகுதி மக்களுக்கு உடனடியாக வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் தங்களது கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பினர் தொடர்ந்து தங்களது கோரிக்கையை மனுவினை தாலுகா அலுவலகத்தில் வழங்கினர் மனுவை பெற்றுக்கொண்ட அவர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததன் பெயரில் அவர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் சுபா நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள ராணுவ கேன்டீனுக்கு சாலை வசதி செய்து தர வேண்டி முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் இனாம் மணியாட்சி சந்திப்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி சிவாநகர் பகுதியில் ராணுவ வீரர்களுக்கு கேன்டீன் உள்ளது இந்த கேன்டீன் செல்லும் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து உள்ள காரணத்தினால் சாலையை சீரமைக்க பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனைத் தொடர்ந்து ஓய்வு பெற்ற இராணுவ வீரர்கள் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் இனாமணி ஆட்சி சந்திப்பு பகுதியில் உடனடியாக கோவில்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் இராணுவ கேன்டீனுக்கு செல்லும் சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என கோரி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் முன்னாள் இராணுவ வீரர் சங்க தலைவர் கேசவராஜ் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் திருவிழாவில் மேல மறித்து நடனமாடிய மயிலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வட்டம் மாம்பாக்கம் கிராமத்தில் ஸ்ரீ அங்கால பரமேஸ்வரி அருள்மிகு ஸ்ரீ பெரியாயி அம்மன் நூதன ஆலயம் மயான கொள்ளை திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது பக்தர்கள் பல்வேறு விதமாக அம்மன் வேடம் அணிந்து மயான கொள்ளையில் ஆடி பாடி கொண்டாடினர் மயான கொள்ளை திருவிழாவிற்கு வந்த மயிலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவகுமார் பேண்ட் வாத்தியம் வாசித்து நடனமாடினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புதுவை அரசு அனுப்பிய நாற்பத்தி ஐந்து கோப்புகள் ஆளுநர் தமிழிசை ஒப்புதல் லாஸ்பேட்டையில் கட்டப்பட உள்ளது பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் வைத்தியநாதன் ஆலோசனை குற்றவாளி விவேகானந்தன் தற்கொலைக்கு முயன்றதாக வரும் செய்திகள் தவறானது அதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஏதும் நடைபெறவில்லை என சிறை கண்காணிப்பாளர் விளக்கம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஜானகி செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள கமலா தொலைக்காட்சியின் சமூக வலைதளத்தை பின்பற்றவும் நன்றி வணக்கம்